আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও বেশ ভালো আছি তো আমার ব্লগে আমি আজকে ফ্লোরিডার উপরে একটা ভিডিও শেয়ার করছি আমরা ফ্লোরিডার দিকে যাচ্ছি ফ্লোরিডা আর বাংলাদেশের মধ্যে আমার কাছে অত বেশি পার্থক্য লাগেনি কারণ বাংলাদেশ মনে হচ্ছিল ফ্লোরিডা ঢোকার পরই যে বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছি মানে আবহাওয়াটা একেবারেই একই রকম বাংলাদেশের মতোই গরম কিন্তু বাংলাদেশের গরমে যেমন অনেক বেশি ঘাম হয় এখানে এটা হয় না কিন্তু চিটচিটে একটা গরম আছে আর এমন কোনো গাছপালা এখানে নেই যেটা বাংলাদেশে আছে আর এখানে নেই মানে খুবই সুন্দর অনেক সবুজ আর আমরা যখন ভার্জিনিয়া থেকে আসি তখন তো প্রচুর শীত ছিল কোন গাছে কোনো পাতাই ছিল না কিন্তু এখানে গাছপালা এত বেশি সবুজ খুব ভাল লাগছিল তো আমি অল্প অল্প করে ভিডিও রেখেছি গাছপালা আর তারপরে এমনি আমরা যে এরপরে মায়ামি বিচে গিয়েছিলাম এখান থেকেই মায়ামি বিচের উপরেও একটু ভিডিও আছে তো আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লাগবে এই যে রাস্তার দুই সাইডে প্রচুর পরিমাণে তাল গাছ নারিকেল গাছ আছে অনেক খেজুর গাছ বট গাছ কৃষ্ণচূড়া গাছ মানে সব ধরনের গাছ আছে আর এখানে পানি এত বেশি নীল কারণ মায়ামি বিচ সম্পর্কে সবাই কম বেশি জানে যে পানি অনেক স্বচ্ছ হয় আসলে তাই আসলে যত বেশি সাউথের দিকে যাওয়া হয় তত বেশি পানি নীল আর এই যে এত সুন্দর গাছ নারিকেল গাছ পাশ দিয়ে সমুদ্র নারিকেল গাছ অসাধারণ একটা দৃশ্য এখানে বিল্ডিংগুলো কিন্তু আলাদা যেমন আমাদের ওখানে ম্যাক্সিমাম মাম বিল্ডিংগুলোই হচ্ছে উড দিয়ে তৈরি মানে কাঠের যেটা আর এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমামগুলোই হচ্ছে কংক্রিট ইট সিমেন্টের তৈরি মানে এটা আবহাওয়ার জন্যই হয় যেহেতু ওখানে শীত বেশি এই জন্য ওরকম আর এখানে যেহেতু শীত নেই এই জন্য এটা বাংলাদেশের মতোই তৈরি করা হয়েছে আর আমি গাছগুলো দেখে এত বেশি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম মানে এত বেশি এক্সাইটেড ছিলাম আমি বুঝতে পারছি না কোনটা রেখে কোনটা ভিডিও করব আমি দেখব না আমি ভিডিও করব আমি বুঝতে পারছিলাম না তারপরে আমি একটু একটু করে ভিডিও করেছি আশা করি আপনাদের কাছে ভালোই লাগছে খুব সুন্দর তাই না অনেক ভালো লেগেছে আসলেই এটা নাম আসলে নারকেল জিঞ্জিরা দেওয়া উচিত ছিল নারকেল জিঞ্জিরা ফ্লোরিডা বাংলাদেশে একটা নারকেল জিঞ্জিরা আছে না জিঞ্জিরা কি যেন একটা আবার রাস্তার পাশ থেকে যে দেয়ালগুলো তৈরি করা হয়েছে এটাও কিন্তু ইট সিমেন্টেরই তৈরি সেই বাংলাদেশের যে প্রাচীর থাকে ওরকম এখানে এত গাছ এত সবুজ কিন্তু আমাদের ওখানে কিন্তু এখন গাছে কোনো পাতা নাই ওটার একটা আমি ভিডিও দেখাচ্ছি এই সাথে আমি দিয়েছি যে এখানে কেমন আর আমাদের ওখানে কেমন ছিল 
এখানে তো গাছ প্রচুর গাছ একেবারে গাছ ভর্তি সবুজ পাতা খুব সুন্দর আর আমাদের এখানে গাছে কোনো পাতা নেই সব পাতা পড়ে গিয়েছে আর এই যে অনেক বট গাছ এই রাস্তাটা প্রচুর বট গাছ ছিল একটার পর একটা আর বট গাছগুলো একটার সাথে আরেকটা এমন ভাবে মানে লেগে গিয়েছে মনে হচ্ছে একটা গেট তৈরি হয়েছে দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল উপর থেকে একেবারেই সবুজ আর সমুদ্রের সাইড দিয়ে এরকম নারিকেল গাছ আসলে খুব অসাধারণ একটা দৃশ্য চোখ জড়িয়ে যায় মন তো ভরেই যায় একটু গাড়ি থামিয়ে ছবি তুলতে পারলে আরও বেশি ভালো হতো নারকেল গাছ খেজুর গাছ তাল গাছ পরপরই এরকম এই সাইডে নারকেল গাছ এই সাইডে খেজুর গাছ এমন তো এখন আমরা ডাউনটাউনের দিকে যাচ্ছি এখানে বিল্ডিংগুলো অনেক বড় বড় বাংলাদেশের বিল্ডিংয়ের মতো মানে বড় বড় যে ইটের বিল্ডিংগুলো থাকে ওরকম ইট সিমেন্টের তো আমরা মায়ামি বিচের ওখানে চলে এসেছি আমরা এখনই ঢুকে পড়ব আর মায়ামি বিচের পানিটা হচ্ছে এত বেশি নীল মানে কিনারা থেকেই মনে হচ্ছিলো এত বেশি স্বচ্ছ আর তাহলে ভিতরের দিকে অনেক বেশি মানে কত না জানি স্বচ্ছ এটা তো আমরা সবাই শুনেছি বা দেখেছি দেখেছি আমি একটু আবার অনেকেই আমি আগে থেকেই শুনেছি যে মায়ামি বিচের পানি অনেক বেশি স্বচ্ছ একেবারেই পানি নিষ্পন্দ দেখা যায় আমরা কিন্তু ফ্লোরিডা থেকে আমরা আবার কিউএসটে গিয়েছিলাম একদম সাউথের যে লাস্ট পয়েন্ট যেটা কিউএসট ওখানে গিয়েছিলাম ওখানে পানি এত বেশি স্বচ্ছ আসলে অনেকটা ভিতর পর্যন্ত দেখা যায় মানে ভিতর পর্যন্ত একেবারেই দেখা যায় যে নামটাও দেখা যাবে মানে এতটা ক্লিন খুবই ক্লিন তো এখানে আমরা বেশিক্ষণ ছিলাম না কারণ আমার ছেলেটা হঠাৎ করে বেশ অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল ওর জ্বর আসছিল ও কিছুতেই আসতে চাচ্ছিল না মানে ও কিছুতেই সমুদ্রের পানিতে নামবে না তারপর যখন আসে তখন খুব ইচ্ছা করে ওর যে হ্যাঁ না আমি নামতে চাই 
ওকে কিন্তু জ্যাকেট পরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম পরে ও সমুদ্রের পানিতে নেমেছিল এই সময় ওর গায়ে অনেক জ্বর ছিল আমরা বেশিক্ষণ ছিলাম না দশ পনেরো মিনিট থেকে আমরা আবার এখান থেকে চলে গিয়েছিলাম খুবই সুন্দর আর অনেক বেশি লোকজন ছিল না একেবারেই ফাঁকা ছিল এই টাইমটাতে আমার কাছে আমেরিকার সবগুলো সমুদ্রের মানে এই রকম এক রকম লাগে মানে সমুদ্রের সাইড আশেপাশে বিল্ডিং একই রকম লাগে রাস্তাঘাট সব এক রকম লাগে এখানে শুধু একটু পার্থক্য হচ্ছে পানিটা বেশি নীল অনেক বেশি স্বচ্ছ পানি মজা করছে যদিও বা তার অনেক জ্বর অনেক জ্বর ছিল আমি যখন ডিজনি ওয়ার্ল্ডে ছিলাম তখনই ওর জ্বর এসে যায় রাত্রেবেলা জানি ক তবে সে খুব ভোলা রহমতে অনেক শক্ত একটা ছেলে আমি বলবো সে কিন্তু অনেক জার্নি করেছে কারণ ডিজনি পর থেকেই তার জ্বর শুরু হয়ে গিয়েছে ডিজনি পরে আমরা বহু জায়গায় গিয়েছি ডিজনি ওয়ার্ল্ড থেকে আমরা আবার ফ্লোরিডা কি ওয়েস্ট কি লাগো তারপরে ওখান থেকে আবার আমরা জর্জিয়ে গিয়েছিলাম বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি তো সবগুলোর উপরেই আমার অল্প অল্প ভিডিও আছে আমি একটা করে পরবর্তী ব্লগুলোতে শেয়ার করব আর এই সময় যেহেতু ঠান্ডা আমাদের ওখান থেকে আসার সময় ঠান্ডা ছিল এখানে না থাকলেও আমার বাড়িতে অত বেশি ভিজিনি কারণ আমার ছেলেটা অসুস্থ ছিল আবার সব কিছু মিলেই একটু ভয় ভয় লাগছিল যদি আরও বেশি জ্বর এসে যায় তো এখানে দশ মিনিট থাকার পরে আমরা আবার রওনা দিয়ে দিয়েছি আমরা আজকে আবার কি ওয়েস্টের দিকে যাচ্ছি এই যে পানি যে এত নীল দুই সাট থেকে দেখা যাচ্ছে পানি খুবই নীল আমার কাছে কি ওয়েস্টটা অনেক সুন্দর লেগেছে তারপরে ওখান থেকে আমরা আবার কি লার্গো গিয়েছিলাম ওটাও খুব সুন্দর একটা জায়গা খুবই স্বচ্ছ পানি খুবই সুন্দর আমি পরবর্তী ব্লগুলোতে ওই ভিডিওগুলো শেয়ার করব আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে সঙ্গে থাকবেন তো আজকে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম